Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Hoy es un nuevo día hola. que vamos a trabajar en Arnold Waterfall. Ahorita no estamos ahí, pero andamos buscando bambú pequeña para... Sí, como delgadita. Ajá, delgadita para poner como estacas para la... Para ponerle estacas a las dalias. Exactamente. Y estaba distraído era porque estaba viendo una ardilla. Es que hay una ardilla. Bueno, ya encontramos unas poquitas gametas de bambú, que son esas. Y ahora Andrade está encargándose de cortarle y quitarle los, las ramitas que tenía. Bueno, ya aquí está la primera. Ahí van por más. Bueno, esta es un caña de montaña, por eso es delgadita. Y ya se escucha una gallina de montaña. Una gallina de montaña. ¿De qué? De montaña, ¿se puede decir? Sí, puede que sea una gallina de montaña. Es que suena mucho a una gallina normal. Sí, pero no, no, es una gallinita de montaña. Me iba a Londra con todas las, ok, todas las cañitas de bambú que llevamos y ahorita. Llevaremos un poquito más para hacer bien las estacas de las dalias y que sean largas también. Aquí donde se resbaló. Ahí va. Hola a todos. Mi nombre es Tatiana y trabajo en Arnold Waterfalls. El día de hoy llevo unas matas. Bueno, ahí está hablando con un señor que saludó. El día de hoy llevo unas matas para sembrar en lo que es el jardín y las terrazas de Arnold Waterfalls. Y bueno, me toca ir hoy sola a trabajar. Entonces, ya les voy a mostrar las matas que llevo. Aquí va este saco lleno de matitas. Que algunas son iguales a las que ya habíamos llevado y van otras diferentes. Y aquí van más, y van suculentas también. Y todo esto tengo que sembrarlo. Ojalá el día de hoy, o de ser al menos un almácigo, para que no se vayan a marchitar. Y a joder las matitas. Todo eso que les mostré: el saco y la bolsita, tengo que llevármelos en la moto. Vamos a ver cómo lo acomodo, porque también hay que llevar unas varillas que son, eh, bueno, son unas varillas de bambú que habíamos cortado anteriormente con alondra. Y estas van a ser las estacas que se le van a colocar a las darias, porque las darias son muy pesadas, son muy grandes. Entonces hoy mi fe es ir a recortarlas, ya que no está haciendo tanto sol para que no les afecte mucho, porque ya se nos fue como el tiempo de corte, o de podarlas, como les suelen decir también. Entonces de, lamentablemente pues va a haber que cortarlas porque de ya ellas están muy malitas. Esperamos que no las termine de afectar o al menos que las estacas nos ayuden a controlarlas y que no estén volcadas. Estas son las varillas de bambú que tengo que llevar, que por cierto está bien a gusto este gato. Tom, mi versión está dormitito. Y tengo que llevarme también todas estas varillas de bambú en la moto. O sea, tengo que acomodar todo eso en la moto. Bueno, ahora vamos a comenzar a colocar todo lo que necesitamos llevar. Y eso va a ser de primero lo que son las varillas de bambú. Vamos a ver cómo las logramos colocar acá en la moto. Que no se vayan a caer. Ah, esto va a estar lo que son las varillas y las matas y la otra bolsita de matas y así me la llevo acá 
Y bueno, vamos a ver cómo me va porque esas varillas están muy, muy largas. Ya les paso como muy a la orilla, entonces espero que ninguno de los árboles me va a donde yo cruzo cerca no vayan a provocar esto, caerme o botarlo porque pues, las varillas van a provocar ciertos problemas por ser tan, tan largas pero bueno ya estamos con esto entonces ya me voy yo para Arnold Waterfalls a ver si la sembramos tiene pinta como siempre de todos los días de que va a llover va a, hacer, va a estar haciendo sol va a volver a llover y así sucesivamente, entonces espero que no me den chance ya sea de sembrarlas bien o de hacer el almácico y bueno vámonos para Arnold Waterfalls bueno y ya llegamos aquí está este, las varillas, todo llegó súper bien entonces bueno, por aquí anda tío Armando y Kimbo vamos a ver si los encuentro y tengo que ir a traer unas herramientas a la carpa, ya que tengo que este, traer, si no me equivoco, la palita, el cuchillo para cortar las varillas de bambú. También tengo que traer la tijera de cortar matas, entre otras cositas. Y ay, el abono también, y bueno, un sinfín de cosas. Entonces vamos a ver si me los encuentro de camino a la carpa. A mis tíos pero bueno Omar como como nos va siempre digo como nos va pero es porque <ríe> nunca se sabe con certeza si vamos a terminar algo o no espero hoy al menos hacer la gran mayoría yo llegué acá a la carpa estaba revisando lo que son eh, bueno las plantas que sembramos en las terrazas y ya les muestro como se encuentran ahí van poco a poco pero es porque están muy recientemente sembradas ahí están y van poquito a poco están muy muy recientes ya han sido sembradas entonces por eso no se ven ahí todavía en su mejor esplendor este a lo que Huicha le echó eh, garlón que es para matar hojas redondas pero si sí, va se está viendo ahorita amarillo entonces vamos a ver si sí, ya se muere y aquí posiblemente va a ir otro tipo de jardín más adelante lo terminaré está una de rosa una de granera está la suculenta del jade y está la otra de granera las otras suculentas han aguantado la lluvia exitosamente y los bolsillos que les colocamos acá están estas otras hay que echarles agüita y ahorita voy en eso bueno están las demás matas y un poco a poco unos chilitos y aquí van por abajo y hay una que tiene que ver todo bien listado pero bueno esperamos que pronto se pongan más bonitas así es como está la catarata el día de hoy tiene agüita pero no tanto muy bien y bueno está que se viene una fuerte lluvia ya están cayendo algunas gotas y sin embargo se ve que también puede salir el sol entonces bueno tiene de todo un poco hoy y estos chilitos me los voy a llevar ah, para echarle al arroz ya que yo creo que no son de los picantes picantes un montón de chilitos tiene ahí quedaron es que este ya está mal, pero este otro está verde. Tres doritos después. <risa> no, yo sé que este va a ser más gentil, no me creo. Y fue con tomate, lo que es tomate. Y yo no sé, pero siento todo esto aquí ardiendo. No quiero que el tomate ya se pierda. Ay, y me quedo ahí metido. Se vería. Estos están brutales. Ya lo voto, digo. No es. Ah, sí. Eso es, eso. Es para hacer una chilera. Soy bachilera. ¿Ah? No, no. Soy bachilera. Ya como. No, por ejemplo, aquí hay un comido, pero ya no participa por ahí. Ay, Dios. 
No, sí, casi que sí, es para chilero. Bueno, me piqué con ese chile. Entonces me dieron que echarse el tomate, era bueno, tomate maduro. Pero igual no aguanto esta parte de la nariz. Pero el asiento. Yo lo voy por tocarme con. Digamos, en las manos tenía chile. Y sin querer me toqué la nariz. Más o menos, o sea, medio, medio me toqué la nariz y ya. Comenzó el ardor por todo. Y ahorita estoy aquí en la quebrada. Echando mi agua a ver si se me baja porque ya no aguanto. Bueno, ya después de haberme picado todo. Todavía me arde acá esta parte que de hecho se ve roja. Pero bueno, hay que continuar trabajando, aunque me esté ardiendo ese chile en toda la cara. Pero bueno, ahora les voy a mostrar este, cómo voy a parar las dalias, a ponerle las estacas. Porque, pues bueno, y todas las dalias están en el suelo, todas se cayeron. Entonces vamos a poner, bueno, vamos, voy a poner las estaquitas. Y irlas amarrando hacia los lados y las ramitas que ya se ven como muy dañadas o que no funcionan o, o que están como muy torciditas las voy a, a cortar y de ahí como hay algunas que están enjeando les voy a cortar los hijos y las voy a resembrar entonces vamos a hacer eso esperemos que tal vez no sé vean creo que tal vez en una hora ya se me quite el ardor espero esta es una dalia que estaba ya pues muy caída, acá hay otra, acá está esta otra que ya está totalmente en el suelo, aquella aún se mantiene pero no está tan bonita, esta bueno ya le puse ahí unas estacas y le corté las que ya estaban, las ramitas que pues ya no dan, en esta, todos están así como muy deterioradas y caídas en el suelo, entonces ahora vamos a arreglarlas, acompáñenme como están las frutas de tomate muchos tomatitos y así es como se encuentra el jardín ya que hace mucho que no veníamos a trabajar en esta área pero bueno muchas matitas costadas entonces vamos a arreglarlas con las varillas de bambú ahorita me toca la última planta por acá para sembrar porque ya se me acabó el mecate entonces si mecate no puedo amarrarlas hasta hacia las estacas que son las matitas entonces las matas que iba cortando y que algunos tienen hijitos y yo les tengo mucha fe a que nazcan así con solo la ramita pues ahí están entonces las voy a echar en este saco Ahorita lo que es para tener las listas y ir a hacer un almácigo con las otras plantas que traje porque ya es tarde y no me va a dar chance de sembrar pues todas entonces voy a ir a hacer como un pequeño escarboceo en la tierra donde habíamos hecho el otro almácigo y echarlos encima y dejarlas ahí sembradas para mañana o para en estos días cuando vengan las cirillas que me ayuden a terminar de sembrar estos matos y también lo que son las dalias que recorté entonces vamos a terminar con la última dalia de arreglarla que es el último mecatito que me queda para que ella quede este paradito entonces después de eso echaré ya todas las matas en el saco y me las llevaré a hacer el almacén
bueno, ya aquí quedó la última valla que iba a arreglar. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es este, echar todas las ramitas de las dalias en un taco y ir a hacer el almacén. Bueno, al final solo dejé las plantas debajo de la casucha que habíamos hecho para que no se jodieran. Ahorita me encuentro en la casa de Tío Armando y andaba hasta Pajuil entre los árboles que hay en ese terreno. Luego llegaron estas tangaras capuchidoras al mismo lugar a comer banana. Bueno, ya eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video y que haya sido divertido porque de verdad no aguantaba toda esta área de la nariz y la boca. Al final pues sí se me quitó, pero me comenzó como un pequeño ardor en las manos. Y bueno, eso fue como un efecto secundario, pero a las super horas de que, de que me comí ese chile y me lo pasé por toda la cara. Espero que haya sido divertido, de su agrado, que hayan visto pues lo bonitas que van quedando las dallas. No olviden suscribirse y darle like. Chao.